എന്ത് ശബ്ദോ അറിയില്ല ഡോക്ടർ രണ്ടു മൂന്ന് ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന പോലുണ്ട് ചിലപ്പോൾ എൻ്റെ ശബ്ദം പോലും ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോഴൊക്കെ ദൈവത്തിൻ്റെ ശബ്ദം പോലും കേൾക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ദൈവത്തിൽ വിശ്വാസമൊക്കെ ഉണ്ടോ അറിയില്ല ഡോക്ടർ ഒരു പക്ഷെ ദൈവം ഉണ്ടെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ശബ്ദം ഇങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും ദിനേഷ് നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും കണ്ട് കാര്യമേ പേടിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല ഡോക്ടർ ഏ അങ്ങനെ ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഓക്കെ എൻ്റെ കൂടെ വരൂ ഡോക്ടർ ഞാനും സോറി നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരിക്കൂ എഴുന്നേറ്റിട്ടില്ലേ വരൂ ദിനേഷ് ഇരിക്കൂ പേടിക്കണ്ട ഒരു പ്രശ്നമില്ല എന്തു പറ്റി പറയൂ എന്തു പറ്റി എന്റെ ഫ്രണ്ട് മരിച്ചു ഞാൻ അവനെ കൊന്ന അവന്റെ പേരെന്താ രവി ഒന്നിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കണ്ട നിങ്ങളുടെ കോപ്പറേഷൻ എനിക്ക് ഇപ്പൊ അത്യാവശ്യമാണ് നിങ്ങളുടെ അനുവാദം ഇല്ലാതെ എനിക്ക് നിങ്ങളെ ഹിപ്നോട്ടീസ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല ഡു യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് അസാധാരണമായ ഒരു ശാന്തത അത് മനസ്സിൽ അധികമായിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ കഴിഞ്ഞകാല ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു ചെന്ന് ഓരോ സംഭവങ്ങളും കാണാൻ പോകുന്നു ദിനേശ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കഴിഞ്ഞകാല ജീവിതത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് Are you hearing me, Dinesh? I am telling you that you will be able to get rid of your mind. I am telling you that you will be able to get rid of your mind. Tell me, Dinesh. Tell me about you. Tell me about you. 
ഞാൻ എൻ്റെ ഓഫീസിൽ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇത് ചെന്നൈയിലുള്ള ലീഡിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയർ കമ്പനിയാണ് ദിനേഷേ എന്താണെന്ന് അറിയില്ല പെട്ടെന്ന് ഹാങ് ആയി ഇദ്ദേഹമാണ് എൻ്റെ ബോസ് വളരെ നല്ല മനുഷ്യനാണ് പുതിയതായിട്ട് അപ്ഡേറ്റ് വല്ലതും ചെയ്തായിരുന്നു എനിക്ക് ഈ കുഴപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കാനും അത് സോൾവ് ചെയ്യാനും എന്തുകൊണ്ട് സംഭവിച്ചു എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഇഷ്ടം കണ്ട സൈറ്റിലേക്ക് കയറി എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും ഇതെന്റെ ക്ലോസ് ഫ്രണ്ട് രവിയാണ് രവി എന്താ നീ വീട്ടിലൊന്നും പോകുന്നില്ലേ നീ ഫോൺ എടുത്തേ എവിടെ ഇരിക്കുന്നത് എന്റെ പോക്കറ്റ് ഡാ ഇത് കുറച്ച് ഓവറാണ് കേട്ടോ ഇതൊന്നും അത്ര നല്ലതിനല്ല സോഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി നമ്പർ ഈ സിസ്റ്റം അമേരിക്കയിൽ ഒരുപാട് യൂസ് ആണ് അതായത് ഒരാളുടെ സോഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി നമ്പർ വെച്ച് അവന്റെ കംപ്ലീറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് അറിയാൻ കഴിയും എവിടെയാണ് താമസിക്കുന്നത് എത്ര ദിവസം ഇവിടെ ഉണ്ടാവും അയാളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഡെബിറ്റ് കാർഡ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഇങ്ങനെയുള്ള കംപ്ലീറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസും ട്രേസ് ചെയ്യാൻ ഈസിയാണ് സി ഒരാളുടെ സോഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി നമ്പർ ഒരു പക്ഷെ ചോർന്നാൽ അയാളുടെ കൺട്രോൾ അതിൽ നിന്നും നഷ്ടമാകും അങ്ങനെ സംഭവിച്ചാൽ ആ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റിന് തടയുന്നതാണ് നമ്മുടെ ജോലി സോ നാച്ചുറലി നമ്മുടെ വർക്കിംഗ് ടൈം കുറച്ച് കൂടുതലാവും സർ നമ്മുടെ ഓഫീസ് ട്വന്റി ഫോർ അവേഴ്സും വർക്കിംഗ് അല്ലേ സാർ സാർ അത് കൂട്ടാൻ വല്ല ഉദ്ദേശം വല്ല ഉണ്ടോ രവി ശരി സാർ ആയിക്കോട്ടെ ആ ദിനേഷ് നീ തന്നെ ഈ പ്രോജക്ട് ചെയ്തോളൂ ഓക്കെ സാർ സാർ ഈ പ്രോജക്റ്റിൽ എന്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എന്താണ് സാർ രവി നിന്റെ ചോദ്യം എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഈ പ്രോജക്റ്റ് തീരുന്നത് വരെ നീ ആ ഭാഗത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കരുത് ഞാൻ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്ന മാട്രിമോണി സെറ്റില് ഐശ്വര്യ എന്ന കുട്ടിയുടെ മാരേജ് പ്രപ്പോസൽ വന്നു ഐശ്വര്യ കാണുമ്പോൾ അവൾ എനിക്ക് വേണ്ടി ജനിച്ചാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി പാവം അവൾ അച്ഛനോ അമ്മയില്ലാതെ അനാഥയായി വളർന്ന കുട്ടിയാ ഞാൻ ഐശ്വര്യ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ട് രണ്ടു മാസം കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു നീ ഇപ്പൊ റൂമിൽ കയറി ചെന്നാലും അവൻ ലാപ്ടോപ്പിലായിരിക്കും തട്ടി കളിക്കുന്നത് എന്ത് ചെയ്യാനും മോളെ കുഞ്ഞുനാളിൽ ഒരുപാട് കൊഞ്ചിച്ച് വളർത്തിയതല്ലേ ദാ ഈ പാല് കുടിച്ചിട്ട് ഉറങ്ങാതെ നോക്കിയോണേ ഇതെന്താ ഈ ചെയ്യുന്നേ ഇനിയും തീർന്നില്ലേ എങ്ങനെ തീരാനാ എന്റെ പേഴ്സണൽ യൂസിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് പാല് കുടിക്കുന്നില്ലേ സോറി എന്തേ പാല് കുടിക്കത്തില്ലേ കുടിക്കുമല്ലോ കല്യാണത്തിന് മുമ്പ് എൻഗേജ് ആയ ചിലരൊക്കെ ഇടയ്ക്ക് കാണാറുണ്ട് ഫോണിൽ ഒരുപാട് സംസാരിക്കാറുണ്ട് ബട്ട് ഞാൻ ജോലിയിൽ ബിസി ആയിരുന്നത് കൊണ്ട് അതിനൊന്നും എനിക്ക് സമയം കിട്ടിയില്ല അത് സാരമില്ല എല്ലാം അപ്പോഴേ സംസാരിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ കല്യാണത്തിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്തേനെ പക്ഷേ ഇപ്പൊ എന്ത് സംസാരിക്കണം എന്നറിയില്ല ഇപ്പോ സംസാരിക്കണോ നിന്നെ ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ കാണുമ്പോ എന്റെ മനസ്സിനുള്ളില് ഒരു കഥക് തുറന്നു എന്തുവാ കഥക് തുറന്നു കൊടുക്കുന്നു നിനക്ക് എത്ര വയസ്സായി കണ്ട എത്ര തോന്നും ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തൊന്ന് സോറി നീ തന്നെ പറ ഇരുപത്തൊന്ന് തന്നെയാ പേടിക്കണ്ട ഞാൻ മേജർ തന്നെയാ പോലീസ് ഒന്നും പിടിക്കില്ല ഏട്ടനെ നമുക്ക് വേണ്ടി ഭൂമിയിൽ ഒരാൾ ജനിക്കുമെന്ന് പറയാറുണ്ട് നിനക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ജനിച്ചെന്നറിയില്ല പക്ഷേ എനിക്ക് വേണ്ടിയാണ് നീ ജനിച്ചെന്ന് എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം നീ എന്നെ നോക്കിയ നിമിഷം നിന്റെ ആ നോട്ടം എന്റെ നെഞ്ചിലേക്ക് ആഴ്ന്നിറങ്ങിയ ആ സമയം എന്റെ ജീവിത ചരിത്രം ഞാൻ അന്നേരം തന്നെ എഴുതി കഴിഞ്ഞിരുന്നു സത്യത്തിൽ ഇതെല്ലാം ഓൾറെഡി എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന പ്രോഗ്രാം തന്നെയാണെന്ന് ഓഫീസിൽ ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നമുണ്ട് ഇനി എം എസ് ഐ ഡി ലോഗിൻ ചെയ്യും വേഗം തിരിച്ചു വരാം ആ പാസ്പോർട്ട് അല്ല സാർ ഓക്കെ അല്ല സാർ ഞാൻ ഒരു രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നേ അല്ല സാർ ഞാൻ അങ്ങനെയല്ല പറഞ്ഞത് ആ തേർഡ് ലൈനിൽ തേർഡ് ലൈനിൽ അത് ഇന്ന് സംസാരിക്കാൻ സമയമുണ്ടാവോ എന്തായാലും ഇനി സംസാരിക്കുന്നേല്ല അത് സാർ അത് പിന്നെ ും ഇതുവഴി കനപുതിരെ 
മനമലിയെ നിന്നിളം ചൊടികളാൽ എന്നുയരുന്നുയരായോ നിഞ്ചിരിയോ ചുണ്ടിൽ വിരിയുന്നേ എന്നരികെ അണയുമ്പോ കുളിയോ പതിവായെ നിൻ കവിളിൻ മറുക ഞാൻ പറയുക ഒന്നായി ചേരാൻ നിൻ മൊഴിയിൽ മൊഴി ചേർക്കാൻ വരുമില്ലെന്നോ ഞാൻ പുതുമഴ നനയുമേ എല്ലാം ഒന്നുമില്ല <laughs> 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 നമ്മൾ 
നമ്മുടെ ഷോയിലെ അടുത്ത ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള സെഗ്മെന്റ് നേരായ കത്ത് പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് പഴഞ്ചനായി തോന്നാം പക്ഷേ ലേറ്റസ്റ്റ് എല്ലാം പുതിയതാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ റാഫിയാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ഇനി വായിക്കാൻ പോകുന്ന കത്ത് ആരുടെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ മിസ്റ്റർ ദിനേശിന്റെ ആണ് ഇദ്ദേഹം ആൽവാർപേട്ടിലാണുള്ളത് ഒരു ഐ ടി കമ്പനിയിലാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ വൈഫിന്റെ പേര് ഐശ്വര്യ വളരെ നല്ല ഭാര്യ അവരെന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ എന്റെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് നാളെ ആയിട്ടുള്ളൂ ഞാൻ ഒരുപാട് സന്തോഷത്തിലാണ് പക്ഷേ വീട്ടിൽ തനിച്ചുള്ളപ്പോൾ എനിക്ക് ആത്മഹത്യ ചെയ്യാനുള്ള തോന്നൽ ഉണ്ടാവുന്നു എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയില്ല എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ദിനേശ് എനിക്ക് കത്ത് വായിക്കുമ്പോൾ ശരിക്കും പേടിയാവുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നല്ലൊരു ഡോക്ടറെ പോയി കാണും ഒരു നല്ല 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 ഡോക്ടറെ എന്താ സാരി കറണ്ടേ ഇല്ലാത്തടുത്ത് കൈ വെച്ചപ്പോ ഷോക്ക് അടിച്ചെന്ന് കേട്ടല്ലോ രവി ആയിരിക്കുമല്ലേ പറഞ്ഞത് ഏ പിണങ്ങല്ലേ പിണങ്ങല്ലേ ഞാൻ ചുമ്മാ പറഞ്ഞല്ലേ ദേ ഇപ്പൊ രവി അമ്മയോട് ഫോണിൽ സംസാരിച്ചിട്ട് വെച്ചതേ ഉള്ളൂ ഞാൻ സോറി പറഞ്ഞല്ലേ ഇങ്ങനെ മിണ്ടാതെ പോയാ എങ്ങനാ എന്തിനാ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ടെൻഷൻ ആവുന്നേ എനിക്കൊരു കുഴപ്പമില്ലെന്ന് ഞാൻ ഇപ്പൊ തെളിയിക്കണോ എങ്ങനെയാ ഉം ഏ എന്തുപറ്റി കുറച്ച് വെള്ളം വേണം എനിക്ക് ശരി ഞാൻ എടുത്തോണ്ട് വരാമേ എനിക്ക് ഡോക്ടറെ കാണാൻ തോന്നുന്നു എന്നോട് ആരൊക്കെ സംസാരിക്കുന്ന പോലെ പേടിയാന്ന് എനിക്ക് എന്താ പറ്റിയേ എന്തിനിങ്ങനെ പേടിക്കുന്നേ ഒന്നുമില്ല എനിക്ക് കുറച്ച് റെസ്റ്റ് എടുക്കണം പോ എനിക്ക് വേറെ ജോലിയുണ്ട് ഞാൻ പോവാ ഇനി എന്റെ അടുത്തോട്ട് വാ മിണ്ടൻ ഡോക്ടറിന്റെ അടുത്ത് പോ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ആരാ ആരാത് ഇത് ഞാനാ ഞാനെന്ന് പറഞ്ഞ ചോദിച്ച കേട്ടില്ലേ ആരാന്ന് ഞാൻ ആരാണെന്ന് നിനക്കറിയണമെന്നുണ്ടോ ആ ആരാന്ന് പറയും ടെറസിന്റെ മുകളിലേക്ക് വാ പറഞ്ഞു തരാം ഞാനെന്തിനാ ടെറസ് വരുന്നത് ആദ്യം വാ അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു തരാം നിന്നോട് സംസാരിക്കാൻ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വാ കുറച്ചുകൂടെ മുമ്പോട്ട് വാ കുറച്ചുകൂടെ മുമ്പോട്ട് ആ ചുവരിന്റെ മുകളിലോട്ട് കയറ് പറയാം ചെയ്യണ്ടേ 
പിന്നെ തമാശ കളിച്ച് നോക്കിയതാണോ നീ നീ എപ്പോഴാ വന്നേ നിനക്കിത് എന്താണ് പറ്റിയത് എന്റെ തലയ്ക്കുള്ളിൽ നിന്ന് എന്തോ ഒരു ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന പോലെ കമ്പ്യൂട്ടറിനകത്തു നിന്ന് ഒരു കൈ വന്നിട്ട് എന്നെ താഴേക്ക് തള്ളിയിട്ടളിയാ എന്തോടെ ഈ പറയുന്നത് കാറിൽ ഞാൻ വന്നോണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ റേഡിയോയിൽ നിന്ന് ഒരു ശബ്ദം വന്നിരുന്നു ആ ശരീരം കുറച്ചു മുമ്പ് നീ ഉടനെ തന്നെ ടെറസിലേക്ക് വരണം നിന്നോട് സംസാരിക്കണം എന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞറിയാ തലയ്ക്കാത്തുന്നു അത് കേട്ടിട്ടാണ് നീ മുകളിലേക്ക് പോയി അവള് വരുന്നുണ്ട് അവള് അറിയണ്ട ശരി എന്താ രണ്ടുപേരും കൂടെ വലിയ സീരിയസ് ആയിട്ട് ഓഫീസിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടോ ഞങ്ങള് ചുമ്മാ സംസാരിച്ചോണ്ടിരിക്കായിരുന്നു നീ അവളെ എങ്ങനെ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കും നമുക്ക് വേഗം ഒരു നല്ല ഡോക്ടറെ കാണാം ഇവരൊക്കെ അറിഞ്ഞാൽ വല്ലാതെ പേടിക്കുന്നേ അളയാ നീ മോളിലോട്ട് പോകുന്നതിന് മുന്നേ ഈ കാപ്പ് കുടിച്ചായിരുന്നോ കുടിച്ചു എന്താ ഈ കാപ്പ് കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മേളിൽ നിന്ന് ചാടാനല്ലാതെ പിന്നെ എന്താ തോന്നുക അളയാ നാളെ ഡോക്ടറെ കാണാൻ പോകണം അതുവരെ നീ ടെറസിലേക്ക് പോകണ്ട അഥവാ ഇനിയും വലിയ ശബ്ദം കേട്ടാൽ ഇവിടെ ആളില്ല വെളിയിലോട്ട് പോയിരിക്കുമെന്ന് പറ മനസ്സിലായോ ഞാനൊന്നുമില്ലോ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് നോക്ക് ഇങ്ങോട്ട് നോക്ക് ഉറങ്ങാനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിനക്ക് ഞാൻ വഴി പറഞ്ഞുതരാം പക്ഷെ അതൊന്നും നീ കേൾക്കുന്ന മട്ടില്ലല്ലോ എന്താ മോനെ എന്തിനിങ്ങനെ ബഹളം ഉണ്ടാക്കിയത് നിനക്ക് എന്തു പറ്റി എന്തിനെ കണ്ണുരുട്ടി ചെവി പൊത്തിയിരിക്കുന്നേ ദിനേഷ് ദിനേഷ് പേടിക്കരുത് ദിനേഷ് ജസ്റ്റ് ഗോ ബാക്ക് ഇൻ റിലാക്സ് ജസ്റ്റ് ടേക്ക് ഇറ്റ് ഈസ് ഓക്കെ ജസ്റ്റ് റിലാക്സ് റിലാക്സ് പറയൂ ദിനേഷ് പിന്നീട് എന്തുണ്ടായി ഗുഡ് മോർണിംഗ് കുംഭകർണ ഇന്നലെ നടന്നത് വല്ല ഓർമ്മയുണ്ടോ ഏട്ടന് ഞങ്ങളെല്ലാം വല്ലാതെ പേടിച്ചു പോയി ഞാനെപ്പോഴാ ഞാൻ തന്നെയായിട്ട് വന്നേ പേടിക്കണ്ട കേട്ടോ ഞാൻ ലൈറ്റ്സ് ഒക്കെ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് കണ്ണടച്ചിട്ടായിട്ട് വന്നേ ഞാൻ ഒന്നും തന്നെ കണ്ടില്ല കേട്ടോ
എന്താ മോനെ ഇപ്പൊ എഴുന്നേറ്റേ ഉള്ളോ അവിടെ ഇരിക്കെ കാപ്പി കൊണ്ടുവരാം ആ ശബ്ദം എന്താ അങ്ങോട്ട് മനസ്സിലാവുന്ന റെഡിയാ ഇനി അത് കേട്ടാ എന്താ ചെയ്യുന്നത് അതിനല്ല ഡോക്ടർ അടുക്കലേക്ക് പോകുന്നത് അവിടെ ചെന്ന് ചോദിക്കാം നീ ഇതുപോലെ ശബ്ദം വല്ലതും കേട്ടിട്ടുണ്ടോ എനിക്കോ ഓഫീസിൽ പോയ ബോസിന്റെ ശബ്ദം വീട്ടിൽ ചെന്നാൽ ഭാര്യയുടെ ശബ്ദം ഇത് രണ്ടും മാറി മാറി കേൾക്കും ചില സമയത്ത് ഭാര്യ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ബോസ് സംസാരിക്കുന്ന പോലെ തോന്നും അന്നേരം എന്റെ ശബ്ദം തന്നെ ഞാനങ്ങ് മറന്നു പോകുന്നേ ഓവറായിട്ട് ജോലി ചെയ്താൽ മാനസിക പിരിമുറുക്കൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നേ നീ ഒന്നുകൊണ്ട് മേടിക്കണ്ട നമുക്ക് നോക്കാം ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഇരിക്കൂ എന്താ പ്രശ്നം നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞാട്ടെ തലയ്ക്കകത്തു നിന്ന് ഒരു ശബ്ദം കേൾക്കുന്നു ഡോക്ടർ തലയ്ക്കകത്തു നിന്നോ ആരുടെ ശബ്ദമാ അതറിയില്ല ഡോക്ടർ എന്താ ചോദിച്ചത് ജീവിക്കുന്ന എന്തിനാന്ന് ചോദിക്കുന്നത് ജീവിക്കുന്ന എന്തിനാന്ന് ചോദിച്ചോ അങ്ങനെ പറഞ്ഞില്ല ടെറസിൽ നിന്ന് ചാട് ഞാൻ ഉള്ളിടത്തേക്ക് വേഗം വാ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് എനിക്കെന്തോ ഇത് ആലിസിനേഷൻ ആണോ അതോ ടെമ്പററി ഇല്യൂഷൻ ആണോ ഇനി സീസോ എനിവൻ അറിയില്ല എന്തായിരിക്കും ഡോക്ടർ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ അറിയാ കുറച്ചൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ആദ്യം ഈ വായന നിർത്ത് ആദ്യം തന്നെ നോട്ടോന്ന് നിർത്ത് എപ്പോ തൊട്ടാ ഈ ശബ്ദം കേൾക്കാൻ തുടങ്ങിയത് നല്ല രാത്രി മുതല ഇന്ന് കേട്ടായിരുന്നില്ല ഒന്ന് പുറത്ത് വെയിറ്റ് ചെയ്യൂ ശരി ഡോക്ടർ നിങ്ങൾ അവിടെ ഇരുന്നോളൂ ആരായ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട് ആണോ അതെ ഡോക്ടർ ഒരുപാട് ചെലവാവും കേട്ടോ പടപ്പോ ഡോക്ടർ എന്താ പറഞ്ഞേ അവൻ വ്യാജ ഡോക്ടർ ആണ് നമുക്ക് വേറെ വല്ല ഡോക്ടറെ കാണാം വാ നാനൂറ് രൂപ വെറുതെ പോവുകയും ചെയ്തു ഒരുപാട് പൈസ ചെലവാകും തോന്നുന്നു അതെ ചെലവാകും എന്താ എന്തു പറ്റി നിനക്കെന്താ പറ്റിയ ഞാൻ പറയുന്ന നീ എന്താ കേൾക്കാത്തത് ഇതാ നോക്ക് ഒരു വണ്ടി വരുന്ന കണ്ടില്ലേ അതിൽ പോയി ഇടിക്കാൻ പറ പെട്ടെന്ന് മരിച്ചോളൂ ആ വണ്ടി പോയടാ ഞാൻ പറയുന്ന എന്താ നീ കേൾക്കാത്തത് ശരി അത് വിട് ദേ അവിടെ നിന്ന് ഒരു വണ്ടി വരുന്നു അതിലെങ്കിലും കൊണ്ട് ഇടിപ്പിക്കാൻ പറ പെട്ടെന്ന് മരിക്കാന്നേ പറഞ്ഞു തൊലക്കടാ ശരി അത് പോട്ടെ ദേ ഒരു ടാങ്കർ ലോറി വരുന്നു നോക്ക് നീ ആ വണ്ടിയുടെ നേരെ വിടാൻ പറ ഇടിപ്പിക്കാൻ പറ ഇടിപ്പിക്കാൻ പറടാ എന്താടാ പറഞ്ഞിട്ട് മനസ്സിലാവാത്ത സമയം ഇടിക്കാൻ പറ ദിനേശ് 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 ഭയപ്പെടാതിരിക്കും എന്തു പറ്റി രവി രവിയെ ഞാനാകുന്നെ രവിയെ ഞാനാകുന്നെ ഒരു പ്രശ്നമില്ല പേടിക്കാതിരിക്കൂ റിലാക്സ് റിലാക്സ് യു മസ്റ്റ് റിലാക്സ് ഓക്കെ ഇതാരാ നിങ്ങളുടെ മോനാണ് അതെ സാർ എന്റെ മോനാ വീട്ടിൽ നിന്ന് എത്ര മണിക്ക് ഇറങ്ങിയത് ഒരു നാല് മണിയായി കാണും അളയാ എന്തു പറ്റി എടാ എന്നാണ് നോക്കുന്നത് എടാ എന്തു പറ്റിയെന്ന് പറ തലക്കകത്തുന്ന് എന്തൊരു ശബ്ദം കേൾക്കുന്നില്ലയാ അല്ല ഒന്നും കൊണ്ട് നീ പേടിക്കണ്ട നീ എന്തിനു എത്ര സീരിയസ് ആകുന്നത് ഞാനെപ്പോഴും നിന്റെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ വണ്ടിക്കകത്തുന്ന് എന്തൊക്കെ ഒരു ശബ്ദം കേൾക്കുന്നില്ലയാ
രവി എന്ന് പറയുന്ന ആള് ഇയാളേതാ ഇവിടെ രവി എന്ന് പറയുന്ന സമയവും കാലവും നോക്കാതെ ഓരോരുത്തന്മാര് വന്നോളും മനുഷ്യന് മെനക്കെടുത്താനായിട്ട് കാണ് ഇവന്റെ പേരും രവി എന്നാ നല്ലോണം കാണ് എന്തു പറ്റി ആക്സിഡന്റാ സ്പോട്ട് ഔട്ട് വണ്ടി വണ്ടി നിനക്ക് വരേണ്ട ആപത്താണ് ആ രവിക്ക് ചെന്ന് അവസാനിച്ചെന്ന ജോത്സൻ എന്നോട് പറഞ്ഞത് ദിനേശിന്റെ തലച്ചോറില് ചെറിയൊരു ദശ പോലെ വളർന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ അപശബ്ദങ്ങളൊക്കെ കേൾക്കുന്നത് മറ്റു പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല ചെറിയൊരു ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്തല്ലേ ശരിയാവും ദിനേശ് ആരെന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ഈ അവസ്ഥയിൽ തലച്ചോറിനകത്ത് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യാൻ സമ്മതിക്കരുത് ഒരു ഓപ്പറേഷനും അങ്ങനെ സക്സസ് ആയിട്ട് നടന്നിട്ടില്ല നമുക്ക് വേറെ ഡോക്ടറെ കാണാം ഞാൻ വന്നതിന് ശേഷമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവാൻ തുടങ്ങിയത് ഞാൻ കാരണമായല്ല ഡോക്ടർ ഒരു മാസത്തിനുള്ള ഗുളിക മരുന്നൊക്കെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ആദ്യം മതൊക്കെ എടുത്ത് വലിച്ചെറിയും ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ലേ ദിനേശിന് ഒരു സൈക്കാട്രിസ്റ്റിന് എടുത്ത് കൊണ്ടുപോവാം ദിനേശിനെ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞ അവന്റെ മെഡിക്കൽ റിപ്പോർട്ട് ഒക്കെ വാങ്ങിക്കൂട്ടെ എല്ലാം എടുത്തു വരൂ എത്ര നാളായി ഒരാഴ്ചയായി ദിനേഷ് അറിയോ എനിക്ക് രവിയുടെ വീട്ടിൽ പോണം അല്ല അവിടെ കേട്ടൻ ഇപ്പൊ പോയാ അത് ശരിയാവില്ല ഞാൻ രവിയെ കൊന്നത് ഡോൺ ബി സില്ലി ചുമ്മാ അത് എന്നെ പറഞ്ഞോട്ടിരിക്കാതെ അത് വെറും ആക്സിഡന്റ് ആണ് ദാറ്റ്സ് ഓൾ ടേക്ക് ഇറ്റ് ഈസി ആരോ എൻ്റെ മോനെ കൂടോത്രം ചെയ്തിരിക്കയാണ് ഒരു പ്രാവശ്യം എങ്കിലും ഭഗവതിയുടെ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോണം അവന്റെ അസുഖം ഭേദമാകും അവിടെ ചെന്നിട്ട് ഞാൻ അവനെ കൊന്നൊന്നും വിളിച്ച് പറഞ്ഞേക്കല്ലേ കേട്ടല്ലോ സാറേ മോനെ ഒരു കണ്ണ് വേണം എന്തിനിങ്ങോട്ട് വന്നത് ഞങ്ങൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് ചത്തൊന്നും അറിയാൻ വേണ്ടി വന്നത് ഇവനെ എന്തിനിങ്ങോട്ട് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വന്നത് എന്റെ എന്റെ ഭർത്താവിനെ കൊന്നവനായി ോ <laughs> ഞാൻ കാരണം എത്ര പേർക്കാ പ്രശ്നങ്ങൾ ലുക്ക് ദിനേഷ് രവിയുടെ ഫാമിലിക്ക് ഫിനാൻഷ്യലായിട്ട് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ അത് കമ്പനി പറഞ്ഞിട്ട് കുടിപ്പിക്കാം പെട്ടെന്നായിരുന്നു വണ്ടിക്കകത്ത് ശബ്ദം കേട്ടത് പാവൻ രവി എന്നെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതാവൻ എന്നിട്ട് ഞാൻ അവനെ കൊന്നില്ലേ തലക്ക് സുഖമില്ലാത്തവനെ പോലെ സോറി ഞാൻ അറിയാതെ പറഞ്ഞു പോയി ക്ഷമിക്ക് അന്ന് ആ ശബ്ദം കേട്ടില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ ആക്സിഡന്റ് നടക്കുമായിരുന്നോ പറയു നടക്കുമായിരുന്നോ അപ്പോ നീ അല്ല കാരണക്കാരൻ വേറെ എന്തോ ഉണ്ട് ആദ്യം അതാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് നീ നിന്റെ ഹെൽത്ത് നോക്ക് ഇപ്പൊ വീണ്ടും ആ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന പോലെ ഉണ്ട് ഞാനെന്ന വണ്ടി സൈഡ് ഒതുക്കട്ടെ വേണ്ടേ 
ആക്സിഡൻ്റ് ഉണ്ടായ അതേ സ്ഥലത്ത് തന്നെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നോ എട ദിനേശ് നിന്നെ കൂടെ ഇരുത്തിക്കൊണ്ട് കാർ ഓടിക്കുന്നത് എനിക്ക് റിസ്ക്കാണ് നമുക്ക് നടന്നു പോയാലെന്താ അല്ലെങ്കിൽ വല്ല ഓട്ടോയും പിടിച്ച് നമുക്ക് പോകാൻ നോക്കാം ജയലക്ഷ്മിയാകത്തുണ്ട് പോയിട്ട് വാ
ഞാൻ അന്നാണ് നിങ്ങൾ അവസാനമായിട്ട് ആ രൂപത്തെ കണ്ടതല്ലേ അതെ ഡോക്ടർ ശരി ദിനേശ് ഇപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ ഇരുപത്തിയേഴ് വയസ്സ് തൊട്ട് പതുക്കെ പുറകിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോവാണ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇരുപത്തിയേഴ് വയസ്സ് ഇരുപത്തിയാറ് ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തിമൂന്ന് ഇരുപത് പത്ത് ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പത്ത് വയസ്സാണ് പത്താമത്തെ പിറന്നാൾ ഓർമ്മയുണ്ടോ ദിനേശ് ഓർക്കുന്നുണ്ട് അമ്മ എന്നെ അമ്പലത്തിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി എൻ്റെ വീടിൻ്റെ അടുത്തൊരു കുട്ടിയുണ്ടായിരുന്നു അവളിപ്പോൾ എൻ്റെ മുമ്പിൽ കൂടെ നടന്നു പോകുന്നുണ്ട് അവളുടെ പേരെന്താ ജയലക്ഷ്മി അങ്ങനെ മറ്റോ അല്ല ഡോക്ടർ അവളുടെ പേര് That's good. Uh, ഈ പത്ത് വയസ്സിൽ നിന്ന് വീണ്ടും ഒരു പത്ത് വർഷം പുറകിലോട്ട് പോകാം ഇപ്പ നിങ്ങൾ എവിടെയാണ് എന്റെ അമ്മയുടെ വയറ്റില് അവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നത് അമ്മ കരഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുക അച്ഛൻ എന്നെ വേണ്ടെന്ന് പറയുന്നു അബോർഷൻ ചെയ്യാൻ അച്ഛൻ നിർബന്ധിക്കുകയാണ് അമ്മ അതിന് സമ്മതിക്കുന്നില്ല ഓക്കെ ഇപ്പോ വീണ്ടും ഒരു പത്ത് വർഷം കൂടി പുറകിലോട്ട് പോകാം ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ എവിടെയുള്ളത് എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ ജനിച്ചിട്ടേയില്ല ആ ഒന്നുകൂടെ ആലോചിക്കൂ വീണ്ടും ഒരു പത്ത് വർഷം കൂടി പുറകിലോട്ട് പോകൂ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ എവിടെയാണ് ശ്രമിച്ചു നോക്കൂ ലിറ്റിൽ മോർ ഞാൻ ഇപ്പോ 
തഞ്ചാവൂരിലാണ് തഞ്ചാവൂരിൽ എവിടെ കാവേരി കാവേരി ആറിന്റെ തീരത്ത് നിങ്ങളുടെ പേരെന്താ ശർമ്മ ആ പറയൂ ശർമ്മ അവിടെ എന്താ നടക്കുന്നത് മരണവേദനയിൽ കിടക്കുകയാണ് ജീവൻ എന്നെ വിട്ടുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇനി കുറച്ച് സമയത്തിനുള്ളിൽ ഞാൻ മരിക്കും ശ്വാസം നിലയ്ക്കുന്ന പോലുണ്ട് ശരീരം ആസകലം വേദന ഇപ്പം മരണപ്പെടും സാർ എം ഡി സാറിനെ അത്യാവശ്യമായിട്ട് കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഒരുപാട് നേരം ട്രൈ പിന്നെ സംസാരിക്കാം ഓക്കെ ദിനേഷ് ദാറ്റ്സ് ഫൈൻ ദാറ്റ്സ് ഫൈൻ ദാറ്റ്സ് ഫൈൻ ഇത് മതി ഇപ്പോ നിങ്ങളുടെ കഴിഞ്ഞ കാല ജീവിതത്തിലെ ഇന്ന് വരെ ഉണ്ടായ സംഭവങ്ങൾ മനസ്സുകൊണ്ട് കണ്ടിരിക്കുന്നു ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ സ്പർശിച്ച് റിലാക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളെൻ്റെ നിയന്ത്രണത്തിലായിരിക്കും ഞാനിപ്പോ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്നെന്ന് എണ്ണാൻ പോവുകയാണ് നിങ്ങൾ പതുക്കെ കണ്ണ് തുറക്കണം ഓക്കെ ദിനേഷ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് വരൂ ദിനേഷ് ലെറ്റ്സ് ഗോ ദിനേഷിന് കുറച്ച് സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലം തന്നെയാണ് അതിന് കുറച്ച് സ്പെഷ്യൽ അറ്റൻഷൻ ആവശ്യമുണ്ട് എന്തായാലും നാളെ കാലത്ത് നമുക്ക് വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടാം ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ഈ മരുന്ന് കഴിച്ചാൽ മതി ആ പിന്നെ ദിനേഷ് ഇന്ന് രാത്രിയിൽ നിങ്ങൾ തനിച്ച് എവിടെയും പോരുത് എനിക്ക് അത്യാവശ്യമായിട്ടൊന്നും പുറത്തു പോകാനുണ്ട് നമുക്ക് നാളെ കാണാം ഓൾ റൈറ്റ് ആ ദിനേഷ് നിനക്ക് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഫോണുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ എടുത്തില്ല എന്താന്ന് നോക്ക് പെങ്ങളെ ദിനേശ് നിങ്ങളോട് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞോ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ സാർ വന്ന ഉടനെ കുളിക്കാൻ കയറി ആ ട്രീറ്റ്മെന്റിനെ കുറിച്ച് അവനോട് ഒന്നും ചോദിക്കണം ചോദിക്കില്ല സാറേ ഞാൻ വന്നിട്ട് നിങ്ങളോട് വിശദമായിട്ട് സംസാരിക്കാം അങ്ങനെയാവട്ടെ സാറേ എന്ന വെക്കട്ടെ അത് പിന്നെ പറയൂ സാർ ഈ ടാബ്ലറ്റ്സ് അല്ല എന്തിനുള്ളതാ മെന്റൽ ഡിസോർഡർ ഡിപ്രഷൻ പോലുള്ള വട്ടുകേസുകൾ കൊടുക്കുന്ന സാറേ ഓ പകലാണെങ്കിലും കഥൊക്കെ അടച്ചിട്ടുണ്ടേ കഥക് അടഞ്ഞു തന്നെയാണല്ലോ കിടന്നിരുന്നേ ആണോ കുറച്ച് വെള്ളം ശരി അങ്കളെ ദിനേശ് കുളിച്ചോണ്ടിരിക്കാ ഞാൻ വരാൻ പറയാ സാറെത്തിയല്ലേ എന്തൊക്കെയുണ്ട് ഡോക്ടർ എന്താണ് പറഞ്ഞത് ടാബ്ലറ്റ്സ് എല്ലാം കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് റെഗുലർ ആയി കഴിക്കാൻ വേണ്ടി ഇനി ഒറ്റയ്ക്ക് അവന് പുറത്ത് വിടാൻ പാടില്ലെന്നാണ് ഡോക്ടർ എന്നോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ ചോദിച്ചപ്പോൾ ഡോക്ടർ എന്നോട് താങ്ക് യു അതായത് ഡോക്ടർ എന്നോട് പറഞ്ഞത് റെസ്റ്റ് വേണമെന്നാണ് നിന്താപം വിങ്ങിടും വിധിയാലെ വന്നു ചതിയോടെ ചെയ്ത ദ്രോഹം മറയുമോ പൂർവജന്മത്ത് ജയലക്ഷ്മി നിന്നയും കൊന്നോ നിന്റെ ഈ ജന്മം നീ അവളെ കൊന്നിടാമോ എവിടേക്കാ പോന്നെ എന്താ ഇത് തഞ്ചാവൂർ കൊള്ളാ തഞ്ചാവൂരിലേക്കോ ചേച്ചി എന്തോ ഇത് ഏതാ സ്ഥലം തഞ്ചാവൂരാ മോനെ ചപ്പാത്തി ചപ്പാത്തി 
സാറേ എങ്ങോട്ടാ പോണ്ടത് വന്നാട്ട് സാറേ നമ്മുടെ ഹോട്ടലിൽ പോകുന്നു എന്താ സാറേ ലഗേജ് ഇല്ലേ ഒന്നുമില്ല വന്നാട്ടെ ഇവിടെയുള്ള പറഞ്ഞ സാറേ ശർമ്മ ജയലക്ഷ്മി ഗോപാലൻ നടരാജൻ അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും അറിയാമോ കണ്ടിട്ട് നല്ല പഠിപ്പുണ്ടല്ലോ സാറേ ഇങ്ങനെ പേര് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാ സാറേ അറിയുക സാറിൻ്റെ അഡ്രസ് ഒന്നുമില്ലേ കാവേരിപ്പുഴയുടെ തീരത്താണ് ആ പുഴയുടെ തീരത്താണോ അവിടെ നാല് മുക്കും ചേർന്ന സ്ഥലമാണ് സാറേ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാന്നേ സാറേ ഇതാണ് ആ പുഴ ഇതിന്റെ അടുത്ത് പഴയ സ്കൂളുണ്ടോ സ്കൂളാ നമുക്ക് നോക്കാന്നേ സാറേ ഇവിടെ ജയലക്ഷ്മി ടീച്ചർ നടരാജൻ ഗോപാലൻ അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും സാറിന് അറിയാമോ അങ്ങനെ ആരെ അറിയില്ല സാറേ സാറെ ഈ സ്കൂള് തപ്പി നടക്കുന്നതിനെക്കാട്ടും നല്ലത് തൊട്ടടുത്തൊരു പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് ഉണ്ട് അവിടെ ചോദിച്ചാലോ ആ സാറേ വന്നിട്ട് സാറേ നമുക്ക് ചോദിക്കുന്ന വാ സാറേ നമസ്കാരം ഈ സാറ് കുറച്ച് ദുരന്ത വിരിയാണേ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന അഡ്രസ്സ് പോയി ഏതോ ജയലക്ഷ്മി അന്വേഷിച്ച ഇവിടെ അടുത്തുള്ള പുഴയുടെ ഭാഗത്താണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഒന്ന് പോടോ മനുഷ്യൻ മെനക്കെടുത്താനായിട്ട് നിനക്കൊന്നും വേറെ പണി പോസ്റ്റ് ഓഫീസിലുള്ളവർക്ക് അഡ്രസ്സ് അറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ചെയ്യുക അല്ല മാഷേ ഇവിടെ ഈ ജയലക്ഷ്മി ശർമ്മ ഗോപാലൻ അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും അറിയാവോ നിങ്ങൾ ആരാ അവരേക്ക് ഇതിന് അന്വേഷിക്കുന്നേ എനിക്ക് അവരെ ഒന്ന് കാണണം അതിന് അവരൊക്കെ മരിച്ചു പോയല്ലോ മരിച്ചു പോയെന്നോ അതെങ്ങനെ എനിക്കതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതലൊന്നും അറിയില്ല എ കെ ഹരികേശ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാളുണ്ട് അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും വിവരം കിട്ടും സാറിന് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രം എന്നോട് ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി എനിക്ക് അറിയാവുന്നതൊക്കെ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കിയതാ നിങ്ങൾ ചെന്ന് അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിക്കുകയും സാറേ എനിക്ക് ഹരികേശിന്റെ വീട് എനിക്കറിയാം സാർ വാ സാറേ എന്റെ സാറേ വാന്ന് പോകാം ഇനിയും എത്ര പേരെ കുരുതി കൊടുക്കാൻ കാത്തിരിക്കുകയാണാവോ ആ ബോഗിനി നിനക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു ചേട്ടാ എന്റെ പേര് ദിനേശ് എന്നാ എന്നെ ദിനേ ശർമ്മ എന്ന് വിളിക്കുന്നേ അതിന് അങ്ങനെ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ വന്നാട്ട് സാറേ സാറേ പോസ്റ്റ് പോകാൻ പറഞ്ഞിട്ട് വരിക നാട്ടാ എന്താ വേണ്ടത് ജയലക്ഷ്മി ടീച്ചർ ശർമ്മ നടരാജൻ ഗോപാലൻ ഇവർക്കൊക്കെ എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്നറിയണം അവരെല്ലാം മരിച്ചു പോയല്ലോ നിങ്ങൾ ആരാ എന്തിനാ അവരെ അന്വേഷിച്ചു വന്നത് നിങ്ങൾ അവരുടെ ആരാ എനിക്ക് അവരെ കുറിച്ച് അറിയണം സാർ അതിനാ വന്നേ ഇവിടുത്തെ പോസ്റ്റ് മാസ്റ്റർക്ക് വേറെ പണിയൊന്നുമില്ല നിക്ക് ഞാനിപ്പോ വരാം പറഞ്ഞില്ലേ ഈ കേസ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാ തലവേദന പിടിച്ച കേസാ ഇത് ഞാൻ റിട്ടയേർഡ് ചെയ്യുന്നത് വരെ ഈ കേസ് അവസാനിപ്പിക്കാനേ പറ്റിയില്ല ബ്രഹ്മചാരിയായി ജീവിച്ച ശർമ്മയും അനാഥനായ ബാലൻ ഗോപാലനെയും കാവേരിയാറിന്റെ തീരത്ത് വെച്ച് ജയലക്ഷ്മി ക്രൂരമായി കൊന്നുകളഞ്ഞു ഇതാണ് ജയലക്ഷ്മിയും ശർമ്മയും ജയലക്ഷ്മി Thank you.
ലക്ഷ്മി ഈ കേസ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് തലവേദന പിടിച്ച കേസായിത് ഞാൻ റിട്ടേർഡ് ചെയ്യുന്നത് വരെ ഈ കേസ് അവസാനിപ്പിക്കാനേ പറ്റിയില്ല ബ്രഹ്മചാരിയായി ജീവിച്ച ശർമ്മയും അനാഥനായ ബാലൻ ഗോപാലനെയും കാവേരിയാറിൻ്റെ തീരത്ത് വെച്ച് ജയലക്ഷ്മി ക്രൂരമായി കൊന്നുകളഞ്ഞു ഇതാണ് ജയലക്ഷ്മിയും ശർമ്മയും ജയലക്ഷ്മി ഇവർക്കൊക്കെ എന്താ സംഭവിച്ചത് ശർമ്മയെ ഇവിടെ എല്ലാവരും ബഹുമാനിച്ചിരുന്നു ഗവൺമെന്റ് സ്കൂളിൽ അധ്യാപകനായി ജോലി നോക്കുകയായിരുന്നു എല്ലാവരോടും നല്ല സ്നേഹവും സൽസ്വഭാവിയുമായിരുന്നു സ്കൂളിലെ ഹെഡ് മാസ്റ്ററും അദ്ദേഹമായിരുന്നു വളരെ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിരുന്നു തനിച്ചായിരുന്നെങ്കിലും നല്ലൊരു ജീവിതമാണ് അദ്ദേഹം നയിച്ചത് ഗോപാലൻ എന്ന ഒരു അനാഥ ബാലനെ ദത്തെടുത്ത് വളരെ സ്നേഹത്തോടെ വളർത്തി അങ്ങനെ ഇരിക്കെ ഈ നാട്ടിൽ ജോലി അന്വേഷിച്ച് ജയലക്ഷ്മിയും അവളുടെ അച്ഛനും വന്നു വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടിലാണ് എന്തെങ്കിലും ഒരു ജോലി വേണമെന്ന് ശർമ്മയോട് അപേക്ഷിച്ചു ശർമ്മ ജയലക്ഷ്മിയോട് സ്കൂളിൽ വന്ന് കാണാൻ പറഞ്ഞു പാവം ശർമ്മ ജയലക്ഷ്മിയാണ് തന്നെ കൊല്ലാൻ പോകുന്നതെന്ന് അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ അവളോട് ദയ കാണിക്കില്ലായിരുന്നു ബി എ മീറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ തന്നെ ജോലി ചെയ്യാറുണ്ടല്ലോ അല്ല അച്ഛനറിയാവുന്ന നാടായോണ്ടാ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് തന്നെ പോകുന്നത് മുൻപരിചയമൊന്നുമില്ലല്ലോ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നത് ശർമ്മ ജയലക്ഷ്മിക്ക് ജോലി കൊടുത്തു ജയലക്ഷ്മി ഗോപാലനുമായി ഇടപഴകുന്നത് കണ്ട് അവൾ ഗോപാലന് നല്ലൊരമ്മയാകുമെന്ന് കരുതി അവളെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ ശർമ്മ തീരുമാനിച്ചു രണ്ടു പേർക്കും ഇരുപത് വയസ്സിൻ്റെ വ്യത്യാസം ജയലക്ഷ്മിയെ നിയമപ്രകാരം കല്യാണം കഴിച്ച് അവളെ വീട്ടിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി കല്യാണത്തിന് ശേഷം ജയലക്ഷ്മിയെ ശർമ്മയ്ക്ക് ജീവനായിരുന്നു ജയലക്ഷ്മി ഗോപാലന് നല്ല പോലെ നോക്കുന്നുണ്ടല്ലോ എന്ന് ഓർത്ത് സന്തോഷിച്ചു അങ്ങനെ സന്തോഷത്തോടെ ജീവിക്കുമ്പോൾ അതേ സ്കൂളിൽ നടരാജൻ എന്ന് പേരുള്ള ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് അധ്യാപകൻ വന്നു അവൻ്റെ മനസ്സിലിരിപ്പ് എന്താണെന്ന് ശർമ്മയ്ക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാതെ പോയി വന്ന അന്ന് മുതൽ ജയലക്ഷ്മിയെ നടരാജൻ നോട്ടമിട്ടിരുന്നു ജയലക്ഷ്മിയുമായി അടുത്തിടപഴകുന്നത് ശർമ്മയുടെ ശ്രദ്ധയിലും പെട്ടു ഈ വിഷയം സ്കൂളിലുള്ളവരും സ്കൂളിൽ നിന്നും നാട്ടിലേക്കും പരതി നാട് മുഴുവൻ അവരെ കുറിച്ചായിരുന്നു സംസാരം ഈ വയസ്സുകാലത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു പെണ്ണിനെ ആവശ്യമായിരുന്നോ നിനക്ക് എന്ന് ചോദിച്ചു ശർമ്മയ്ക്ക് തെറ്റ് ചെയ്തോ എന്ന കുറ്റബോധം മനസ്സിലുദിച്ചു സ്വന്തം ഭാര്യയെ സംശയദൃഷ്ടിയിൽ കണ്ടാൽ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ വേദനിക്കേണ്ടി വരും പുരുഷന്മാർക്ക് മാത്രമേ ആ വേദന എന്തെന്നറിയൂ കുറേ നാളുകൾക്ക് ശേഷം ജയലക്ഷ്മി ഗർഭിണിയായി ശർമ്മ അത് തൻ്റെ കുഞ്ഞാണെന്ന് കരുതി ജയലക്ഷ്മി നല്ലൊരു ആൺകുഞ്ഞിനെ പ്രസവിക്കുകയും ചെയ്തു കുഞ്ഞു വളരും തോറും അതിന് നടരാജന്റെ മുഖച്ഛായയാണെന്ന് നാട് മുഴുവൻ പറഞ്ഞു തുടങ്ങി അവർ പറഞ്ഞതുപോലെ കുഞ്ഞിൻ്റെ കയ്യിലുള്ള മറുകും നടരാജന്റെ കയ്യിലുള്ള മറുകും ഒരേ കൈത്തണ്ടയിൽ ഒരേ പോലെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതെല്ലാം മനസ്സിലുണ്ടായിട്ടും ശർമ്മ 
ആ കുഞ്ഞിനെ ലാളിച്ച് ചേർത്ത് പിടിച്ച് നല്ലൊരു അച്ഛനായിട്ടാണ് ജീവിച്ചത് പിന്നെയും ശല്യമായപ്പോൾ ശർമ്മയ്ക്ക് സഹിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ശർമ്മ പ്രതീക്ഷിക്കാതെ അത് സംഭവിക്കുകയായിരുന്നു ചർമ്മയോടുള്ള ദേഷ്യത്തിൽ നടരാജന്റെ കൂടെ ജയലക്ഷ്മി ഒളിച്ചോടിപ്പോയി ശർമ്മയും ഗോപാലനും പഴയതുപോലെ ജീവിതം ആരംഭിച്ചു ഒരു രണ്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് പൗർണമിയുടെ അന്ന് ശർമ്മയും ഗോപാലനും കാവേരി ആറിന്റെ തീരത്ത് മരണപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നതാണ് പിന്നീട് കണ്ടത് ശർമ്മയുടെ ആത്മാവ് ഇപ്പോഴും ആ വീടിന് ചുറ്റിപ്പറ്റി നടക്കുകയാണെന്ന് നാട്ടുകാർ പറയുകയാണ് ആ വീട് എവിടെയുള്ള ഇവിടെ നിന്ന് പോയി ആ മുക്കി ചെന്ന് തിരിഞ്ഞ കിഴക്കോട്ട് ദർശനമുള്ള രണ്ടാമത്തെ സാറെ സാറിപ്പ് എന്താ ചെയ്യാൻ പോണേ എനിക്കവിടെ പോണം എന്റെ സാറേ നമുക്ക് ഈ പരിപാടി പകലില് പേടിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോകും വിശ്വസിക്കരുത് അവളുടെ കണ്ണീര് കണ്ട് അവള് നല്ലവളാന്ന് വിചാരിക്കരുത് വഞ്ചകിയാ ചതിക്കുന്നവളാ അവള് അവളെ കൊന്നേക്ക് ജയലക്ഷ്മി കൊല്ല് ഉടനെ തന്നെ കൊല്ല് ഇല്ല ഇല്ല ഞാൻ ചെയ്യില്ല ഞാൻ കൊല്ലില്ല ഞാൻ കൊല്ലില്ല നിനക്ക് ഭക്ഷണത്തിൽ വിഷം കലക്കി തന്നവളാ അവള് നിനക്ക് ഓർമ്മയില്ലല്ലേ ഗോപാല കളിച്ചത് മതി കഴിക്കാം വരാച്ച അവന് ഞാൻ കൊടുത്തോളാം ആദ്യം അങ്ങ് കഴിച്ചാട്ടെ ഗോപാല ഇങ്ങ് വാ മോനെ നമുക്ക് കഴിക്കാം ടീച്ചർ 
പൗർണമി നിലാവത്ത് സ്വന്തം ഭാര്യയുടെ കൈകൊണ്ട് ഉരുളച്ചോറ് കഴിക്കാൻ എന്നെ പോലെ ആർക്കാ ഭാഗ്യമുള്ളത് എന്താ ഇത് കൊച്ചുകുട്ടിയെ പോലെ എന്നോട് ക്ഷമിക്ക് ജലക്ഷ്മി നമ്മുടെ കുഞ്ഞിന് ഞാൻ അറിയാതെയാണ് താഴെയിട്ടത് വിടന്നേ കഴിഞ്ഞതിനെ പറ്റി ഇനി ആലോചിക്കണ്ട അങ്ങേ എനിക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടിയത് തന്നെ മഹാഭാഗ്യം കഴിക്കുന്നേ സന്തോഷം കൊണ്ട് ചോറ് തൊണ്ടക്കുഴി നിറങ്ങുന്നില്ല അങ്ങ് ഇത്രത്തോളം സന്തോഷിച്ച് ഞാൻ കണ്ടിട്ടേയില്ല ഇതുപോലെ തന്നെയല്ലേ എന്റെ കുഞ്ഞിനും വേദനച്ചിട്ടുണ്ടാവാം വിശക്കുന്നുണ്ട് ഞാനൊരു സ്വപ്നം കണ്ട ഐശ്വര്യ വൺ സെക്കൻഡ് ഓക്കെ സാർ ഹലോ ഹലോ ഭായ് എന്തുട്ടാടാ വിശേഷം സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു ഭായ് എനിക്കൊരു ചെറിയ സഹായം വേണമായിരുന്നു ഇപ്പൊ സംസാരിക്കാലല്ലേ എന്തുട്ടാ എന്തുട്ടാന്ന് പറ ഏകദേശം ഒരു നാപ്പത് അമ്പത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കാവേരി നദിക്കരയിലെ ശർമ്മ ഗോപാൽ പേരുള്ള രണ്ടുപേര് കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ ഒന്ന് അന്വേഷിച്ച് പറയാൻ പറ്റൂ നിന്റെ പേര് ജയലക്ഷ്മി ആ ശർമ്മയുടെ വൈഫ് ആ ശർമ്മയാണ് ഇതിനെല്ലാം കാരണം ആ ശർമ്മ നിന്റെ കുഞ്ഞിനെ കൊന്നെ അത് ശർമ്മയുടെ കുട്ടിയല്ല സ്വപ്നത്തിലെല്ലാം ഞാൻ കണ്ടു നീ ശർമ്മയ്ക്ക് വിഷം കൂടെ തടിച്ചു കൊല്ലുന്നത് കണ്ടു ശർമ്മ നിന്നോട് പകരം വിട്ടാൻ നടക്ക യു ആർ നോട്ട് സേഫ് ഇയർ യു ആർ നോട്ട് സേഫ് ഇയർ ഇത് സ്വപ്നമായിട്ട് കാണണ്ട ശർമ്മ എന്റെ ശരീരത്തിൽ കടന്നുകൂടി നിന്നെ കൊല്ലാൻ നോക്കുകയാണ് നീ ഇവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടു ഇവിടുന്ന് പോകാനാ പറഞ്ഞു നീ സുരക്ഷിത ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിനക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല നീ എവിടേക്കെങ്കിലും പോവാ ആപത്താണ് പ്ലീസ് ഏട്ടന് വേണ്ടി ജനിച്ചവളാ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് പോവാനായിട്ടെ വിട്ട് നിക്ക് ഞാൻ കഴിക്കാനെടുക്കാം അങ്ങ് ഇത്രത്തോളം സന്തോഷിച്ച് ഞാൻ കണ്ടിട്ടേയില്ല എടാ ഷൺമുഖം ആ പറയൂ ഭൈ നീ പറഞ്ഞതുപോലെ അറുപത്തിനാല് വർഷത്തിന് മുമ്പേ കാവേരി ആറിന്റെ തീരത്ത് രണ്ട് കൊലപാതകം നടന്നിട്ടുണ്ട് അതിലെ ഒരു അധ്യാപകനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ വളർത്തു മകനായ ഗോപാൽ എന്ന കുട്ടിയുമാണ് മരിച്ചത് ഈ കൊലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ ജയലക്ഷ്മിയും അവളുടെ കാമുകനായ നടരാജനും ഒളിവിപ്പോയിരിക്കുകയാണ് ഇത്രയും കാലം ഇത്രയും നാള് നിനക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ കാത്തിരുന്നത് പിന്നെ 
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം നാട് തഞ്ചാവൂരാണോ അല്ല ഡോക്ടർ അവിടെ ബന്ധുക്കൾ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ അങ്ങനെ ആരും ഇല്ലല്ലോ ഐ സി ദിനേശ് എപ്പോഴെങ്കിലും തഞ്ചാവൂർക്ക് പോയിട്ടുണ്ടോ അവിടെ ആരെങ്കിലും അയാൾക്ക് പരിചയമുണ്ടോ അവൻ ഇവിടെ തന്നെയാണ് പഠിച്ചതും വളർന്നു ഒക്കെ എന്റെ ഓർമ്മയിൽ അവൻ തഞ്ചാവൂരിലേക്കൊന്നും പോയിട്ടില്ല ഐശ്വര്യേ ഏട്ടന്റെ ഈ അവസ്ഥക്ക് ഞാൻ ആ കാരണം ഞാൻ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് ഏട്ടന് നല്ലതല്ല ഞാൻ നിങ്ങളെ വിട്ടു പോവാണ് എന്നെ അന്വേഷിക്കണ്ട എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം അമ്മേ കവിത ഐശ്വര്യ പോലെ കണ്ടോ കണ്ടില്ലല്ലോ മാഡം ദിനേശ് നിങ്ങളെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ദിനേശിന്റെ ശരീരത്തിലാ ഉള്ളത് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത ജന്മമായത് ദിനേശിന് ഇപ്പൊ സുഖമില്ല നിങ്ങൾ അനുവദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഇഞ്ചക്ഷൻ ഞാൻ എടുക്കാം ദിനേശ് മനസ്സുകൊണ്ട് അയാളുടെ കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിലാണ് ജീവിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ അയാൾ ശർമ്മയാണെന്നാണ് അയാളുടെ വിചാരം അയ്യോ ഡോക്ടർ പറയുന്ന ഒന്നും എനിക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും ഇപ്പൊ ഇതാണ് ദിനേശിന്റെ അവസ്ഥ എന്റെ മോൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ഗതി വരുമെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിൽ പോലും ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല ഡോക്ടർ നല്ല മോനാണ് ഡോക്ടർ ദിനേശ് വാ ഡോക്ടറെ കണ്ടിട്ട് പോകാം ഡ്രസ് ഒന്ന് മാറ്റിട്ട് വാ ഈ റെക്കോർഡ്സ് എല്ലാം ഫ്യൂച്ചറിൽ റെഫറൻസിന് ആവശ്യം വരും ആറുമാസം കഴിഞ്ഞ് റിവ്യൂ ചെയ്യും ഫാർമസി പോയി മെഡിസിൻ വാങ്ങിച്ചിട്ട് പോയാൽ മതി ഓക്കെ അണ്ണാനഗർ പോണോ എനിക്ക് അണ്ണാനഗറിലോ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല മോനെ ഐശ്വര്യ അവിടെ ഇല്ല അവിടുന്ന് മാറിയിട്ട് രണ്ടു മാസമായി എന്നാ പറയുന്നത് എനിക്ക് അന്വേഷിക്കണം നിങ്ങൾ വണ്ടി എടുക്കാം ഇത് 
ഇല്ല നിയാ അവരിവിടുന്ന് മാറിയിട്ട് രണ്ടു മാസമായിട്ടോ എവിടേക്കാ പോയെന്ന് അറിയാമോ കെട്ടിയ അനിയനെ അറിയില്ല ഞങ്ങൾ എവിടുന്ന് അറിയാനാ ഇതുമൊരു പുതുവഴിയോ കരളിലും ഒരു നനവായി മനസാക നിന്റെ മുഖമോ മലരേ നീ പോയതെവിടെ ഏതേതോ ഇതുമൊരു പുതുവഴിയോ കരളിലും ഒരു നനവായി മനസാക നിന്റെ മുഖമോ മലരേ നീ പോയതെവിടെ ഏതേതോ ഏതേതോ കാണാതെ പോയതെന്തേ ഇതുമൊരു പുതുവഴിയോ കരളിലും ഒരു നനവായി മനസാക നിന്റെ മുഖമോ മലരേ നീ പോയതെവിടെ എന്റെ കാതിലിന്നുമേ നിന്റെ കൊഞ്ചലിന്നുമോ നെഞ്ചിലേറ്റ വിങ്ങലായി എന്റെ നിദ്ര നിന്നിലേ ഓന്മയാറെ മാഞ്ഞു പോയി ദൂരെ എങ്ങുമാറി നിൽപ്പു നീ മാനമിന്നു മൂകമായി കാറ്റു വീശി വന്ന വീതിയൊന്നു ചാരി നിന്നു ഞാനും ഇന്നു മേരെ നേരമായി ജീവനുള്ള നാൾ വരെ കാത്തിടും ഞാൻ കൺമണി ദൂരെ എങ്ങുമാറി നിൽപ്പു നീ കനവോ ൊന്നു കണ്ടതില്ലയോ പറയാ പ്രിയതേ നീ മാത്രമാണ് അതെൻ്റെ ലോകമേ ഏതേതോ ഏതേതോ ഓർമ്മയാലേ എൻ കണ്ണാലെ നിന്നുള്ളം കാണാതെ പോയതെന്തേ ഇതുമൊരു പുതുവഴിയോ എടാ ദിനേശേ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ഇത്രയും കാലം ജീവിച്ചതല്ലേ അവളുടെ സ്വന്തക്കാരെ ആരും അറിയില്ല നിനക്ക് സാറിനോട് ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് പറയണോ ഐശ്വര്യക്ക് അച്ഛനോ അമ്മയില്ലെന്നറിയില്ലേ ആ മാട്രി മോളിൽ നീ അവളെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തോ അല്ലെ അവളും നിന്നെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തോ ഐശ്വര്യ എന്നെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തത് അപ്പോൾ അന്ന് രജിസ്റ്റർ ഓഫീസിൽ വന്നവരെല്ലാം അവളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ആണല്ലേ ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ നീ ഇത് ആലോചിച്ച് മനസ്സ് വിഷമിപ്പിക്കണ്ട ടെക്സ്റ്റ് ഫീ ഞാൻ പിന്നെ സംസാരിക്കാം അമ്മേ ആ അമ്മയ മോനെ പറഞ്ഞോളൂ ഒന്നുമില്ല അമ്മേ എന്റെ റൂം ക്ലീൻ ചെയ്യുമ്പോ എന്റെ ടേബിളിന്റെ പുറത്തൊരു മരുന്ന് പാക്കറ്റ് ഉണ്ടാവും അതവിടെ വെച്ചേക്കണം ഒരാൾക്ക് കൊടുക്കാനുള്ളതാണ് ഞാൻ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചോളാം വെക്കട്ടെ മോനെ എന്നാ ശരിയമ്മേ
मनुष्य शरीर परीक्षा
ഈ മരുന്നും വർക്കൗട്ടായില്ല രക്ഷപ്പെടുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല ഇവൾ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പെട്ടെന്ന് കിഡ്നി ഹാർട്ട് കണ്ണ് ലിവർ എല്ലാം പെട്ടെന്ന് എടുക്കണം യെസ് സർ സർ മൈക്കിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ വരാന്ന് പറ ശരി സർ മാർഷലിന് ഫോൺ ചെയ് അവൻ അയച്ചിരുന്നില്ലേ സി ത്രീ സെവൻ ഒരു മരുന്ന് അത് ശരിക്കും വർക്കൗട്ടായില്ല ബോഡി പാർട്സ് ഒക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ക്യാഷ് പെട്ടെന്ന് അയക്കാൻ പറ ഓക്കെ സർ ഹായ് മൈക്കൽ സിഡൗൺ പ്ലീസ് ഈ ഡ്രഗ്ഗില്ലേ സിംപ്ലി സൂപ്പർബ് രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് റിസർച്ച് കംപ്ലീറ്റ് ആവും ഓക്കെ ഡു യു വാണ്ട് സി ഇറ്റ് അമോ ഐ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ലാപ്ടോപ്പും പ്രോജക്റ്റ് ഫോട്ടോസും ആരും എടുത്തോണ്ട് പോയിരിക്കുന്നു നീ എന്താ ഈ പറയുന്നേ അതെ ആരും എടുത്തോണ്ട് പോയിരിക്കുന്നു ആരെന്താ എൻ്റെ ഫാം ഹൗസിൽ നിന്ന് ആരോ എൻ്റെ ലാപ്ടോപ്പും നമ്മുടെ പ്രോജക്റ്റ് ഫോട്ടോസ് എല്ലാം മോഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് പോയെന്നാ പറഞ്ഞത് നീ എന്തിനാ അതൊക്കെ അവിടെ വെച്ചത് ആരായാള് ആരാന്നറിയില്ല എന്നോട് ഈ വേല കാണിക്കുന്നോടാ എന്താ എന്താ ലാപ്ടോപ്പ് തിരിച്ചു വന്നില്ലെങ്കിൽ അടുത്തത് നീ ആയിരിക്കും അതെ ദിനേഷ് ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ കലർന്നിട്ടുള്ള ഡ്രഗ് ഈ ഡ്രഗ് നിങ്ങളുടെ തലച്ചോറിനെ ഹെവി ആയിട്ട് ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ അങ്ങനെയൊക്കെ പെരുമാറിയത് അപ്പൊ പിന്നെ ഈ കഴിഞ്ഞ ജന്മം അതിലുള്ള ശർമ്മ ശർമ്മ ഇവിടേക്ക് വന്നത് അതൊക്കെ ഡോക്ടർ അന്വേഷിച്ച് നോക്കിയപ്പോ അതെല്ലാം സത്യമാണെന്നും ബോധ്യപ്പെട്ടു ദിനേശാണ് കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ ശർമ്മയായി ജീവിച്ച് കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടത് അപ്പോ കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ ശർമ്മയെ കൊന്ന ജയലക്ഷ്മിയാണ് ഈ പൈശ്വര്യായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലേ അത് അതത്ര ഉറപ്പിച്ച് പറയാൻ പറ്റില്ല ഒരു പക്ഷേ ദിനേശ് ശർമ്മയായി മാറുമ്പോൾ തൻ്റെ ഭാര്യ ഐശ്വര്യയെ ജയലക്ഷ്മിയാണെന്ന് കരുതിയതായിരിക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ ശരിക്കും ഐശ്വര്യ ജയലക്ഷ്മി തന്നെ ആയിരിക്കാം പറ എന്താ ചെയ്യണ്ടെന്ന് പറ പറയാൻ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ ശിക്ഷ കൊടുക്കണം അല്ലേ ഭാര്യയെ പോലെ അഭിനയിച്ച് മരുന്നും കൊടുത്തിട്ട് വരാൻ പറഞ്ഞപ്പോ ഭാര്യയായിട്ട് അവന്റെ കൂടെ അങ്ങ് ജീവിക്കായി
അവൻ എന്തോരം ധൈര്യം ഉണ്ടായിട്ട് അവൻ എന്റെ ഏരിയയിൽ വന്ന് കളിച്ചത് അവൻ അന്നേക്കൊന്ന് തളിരുന്ന അവൻ ഇപ്പൊ ഇവിടെ വരുമായിരുന്നു അവന്റെ മരണം എന്റെ കൈ കൊണ്ടാടി അവൻ ഇനി ഏതായാലും അധിക കാലം ഒന്നും ആയുസ് ഉണ്ടാവില്ല ഇന്ന് തന്നെ അവന്റെ കഥ ഞാൻ ഞാൻ പറയുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് അവനോട് ലാപ്ടോപ്പ് ആയിട്ട് വരാൻ പറ ഒറ്റക്ക് വരാൻ പറ ഞാൻ അവനെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പോണില്ല സത്യ കിട്ടും അവനൊന്നും ഞാൻ ചെയ്യില്ല ലൗഡ് സ്പീക്കറിലിടെ സ്പീക്കർ ഹലോ ദിനേഷേട്ടാ ഐശ്വര്യ എന്തിനാ വീട്ടിലോട്ട് പോയത് ലാപ്ടോപ്പ് എവിടെയാ ആദ്യം നീയുള്ള സ്ഥലം പറ എനിക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എന്നെ അന്വേഷിക്കണ്ട ചേട്ടാ ഇവനെ അങ്ങ് തീർക്കട്ടെ ഐശ്വര്യ എവിടെ ലാപ്ടോപ്പ് എവിടെ ഐശ്വര്യ എവിടെ നിന്ന് പറ നീ ഡീല് സംസാരിക്കുകയാണോ നീ ഇപ്പൊ വന്ന് നിൽക്കുന്ന ഈ സ്ഥലം ഏതാന്ന് അറിയാം നിനക്ക് എനിക്ക് ഐശ്വര്യ കാണണം മര്യാദയ്ക്ക് ആ ലാപ്ടോപ്പ് അവിടെ വെച്ചിട്ട് സ്ഥലം വിടാൻ നോക്ക് അതാ നിനക്ക് നല്ലത് ചേട്ടാ ഓപ്പൺ ആകുന്നില്ല എന്താന്ന് യൂസർ നെയിം ദിനേഷ് പാസ്വേഡ് ഐശ്വര്യ നീ കണ്ടു അല്ല എല്ലാം കണ്ടു ഒരു കോപ്പി എൻ്റെ കൈ വെച്ചുകൊണ്ട് ഐശ്വര്യ എനിക്ക് വിട്ടുതരണം നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ഞാൻ തരാം 
എത്ര തരുന്നി പത്ത് ലക്ഷം അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത് ലക്ഷോ എടാ നീ അവളെ കല്യാണം കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അവൾ ആരായിരുന്നെന്ന് അറിയാമോ നിനക്ക് ഞങ്ങൾ എത്ര രാത്രികളാ ഒരുമിച്ചുണ്ടായെന്ന് അറിയാവട നിനക്ക് ഇപ്പൊ അവൾ എന്റെ വൈഫാണ് നിന്റെ വൈഫ് ദിനേഷിന്റെ വൈഫ് ഐശ്വര്യ ദിനേഷ് വളരെ നല്ലവനാടാ നീ മരുന്ന് പരീക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി നിന്നെ ഒരു എലിയെ പോലെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അര വട്ടനാക്കി മാറ്റി അവളോട് നിനക്ക് ഇപ്പോഴും തോന്നുന്നുണ്ടോ ഇഷ്ടം അവളോട് നിനക്ക് ഒരു തരി പോലും ദേഷ്യമില്ലടാ ഇല്ല ചെല്ലെ അവള് മുകളിലുണ്ട് പോയി സംസാരിച്ചിട്ട് വാ പൊക്കോ ഐശ്വര്യ കോപ്പറേറ്റ് ചെയ്തില്ല പകുതി വെച്ച് വിട്ടുകളഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് ടെസ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല കാറ്റഗറി ഏതാ ഏവാണില്ല ഫിഫ്ത് സ്റ്റഡി എന്താ റിയാക്ഷൻ കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തെക്കുറിച്ച് ഓർമ്മ വന്നു ഓ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഇതുവരെ ഇവൻ എത്ര ഡോസേജ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫോർ ഗ്രാം സർ ഫോർ ഗ്രാംസ് ഓഫ് ഡ്രഗ്സ് ഇവൻ അങ്ങനെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു അതിനേക്കാളും പത്ത് മടങ്ങ് ഒരു ഡോസേജ് കൊടുക്ക് റിയാക്ഷൻ എന്താണെന്ന് അറിയാലോ യെസ് സാർ ചില ബുദ്ധിയുള്ള മനുഷ്യരുടെ ശരീരത്തിൽ ഈ മരുന്ന് എന്ത് റിയാക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കുമെന്നറിയാൻ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി വിരിച്ച വലയിൽ 
നീയായിട്ടല്ലേ വന്ന് പെട്ടത് അത് നിന്റെ തെറ്റല്ല പക്ഷേ ഞങ്ങളുടെ സീക്രട്ട് അറിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞങ്ങളോട് തന്നെ ഡീല് സംസാരിച്ചല്ലേ അതെ ഭയങ്കര തെറ്റായിപ്പോയി ഞങ്ങളുടെ കൈ കൊണ്ട് മരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തനും ഓരോരോ റിസൾട്ടാ തരുക നീ എന്ത് റിസൾട്ടാ തരാൻ പോകുന്ന നോക്കട്ടെ ഈ ഡ്രഗ് എന്റെ പേഷ്യന്റ് ദിനേശിന് കുത്തിവെച്ചിട്ടുണ്ട് ആരാ കൊടുത്തേ എന്തിനായിരിക്കും ഇത് കൊടുത്തത് ചില ഫാർമ കമ്പനികൾ പുതിയ മരുന്ന് ലാബിൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനായി എലി കുരങ്ങൻ മുയൽ എന്നീ മൃഗങ്ങളെ യൂസ് ചെയ്യും പക്ഷെ ചിലർ നിയമത്തിനെതിരായി കൂടുതൽ പണം നൽകിക്കൊണ്ട് അത് മനുഷ്യ ശരീരത്തിലും ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് എന്റെ അറിവ് വെച്ച് ഈ ഡ്രഗ് ഏതോ ഒരു വലിയ ഫോറിൻ കമ്പനിയാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇന്ത്യയിലെ ഏതോ ഒരു ഡോക്ടറെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതവൻ ദിനേശിന്റെ ശരീരത്തിൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഈ മരുന്നിന്റെ എഫക്ട് കാരണം ദിനേശിന്റെ തലച്ചോറിന്റെ ആക്ടിവിറ്റി വളരെ കൂടുതലായി ദിനേശിന് കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിലെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഓർമ്മ വരുന്നു അപ്പോ ആർക്ക് കൊടുത്താലും കഴിഞ്ഞ ജന്മം ഓർമ്മ വരുമോ ഡോക്ടർ ഡോൺ ബി സില്ലി ഇറ്റ്സ് വെരി ഡേഞ്ചറസ് ഒരുപക്ഷെ ചിലർക്ക് ബ്രെയിൻ ഡെത്ത് വരെ സംഭവിക്കാം പക്ഷെ ഇതിൽ ഷോക്കിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഐശ്വര്യ അയാളെ കബളിപ്പിച്ച് കല്യാണം കഴിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഡോക്ടർ ഒരുപക്ഷെ ദിനേശിന് ഇത് വീണ്ടും അമിതമായി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക അറിയില്ല അയാളുടെ ജീവൻ തന്നെ അപകടത്തിലാവാം അല്ലെങ്കിൽ അയാൾ വീണ്ടും ഷർമിയായി മാറിയേക്കാം ജയലക്ഷ്മി എവിടെയാണ് അറിയില്ല Sometimes, working at the white town Sleeping 
ഹേയ് ജയലക്ഷ്മി എവിടെ അറിയില്ല ജയലക്ഷ്മി എവിടെയാണ് ആ തോക്കിൽ ബുള്ളറ്റ് ഇല്ലടാ ജയലക്ഷ്മി എവിടെയാണെന്ന് ജയലക്ഷ്മി എവിടെ ജയലക്ഷ്മി എവിടെയാന്ന് ജയലക്ഷ്മി എവിടെ അറിയില്ല പറയടാ ജയലക്ഷ്മി എവിടെയാണ് ജയലക്ഷ്മി ജയലക്ഷ്മി അറിയില്ല ഇംഗ്ലീഷ് പറയല്ലേ എന്തോന്നാട സോറി നീ ഒരു മലയാളി അല്ലേ മലയാളത്തിൽ പറയില്ല നീ മലയാളത്തിൽ പറയടാ മലയാളത്തിൽ സോറി ചേട്ടാ നിന്നെ കണ്ടിട്ട് നടരാജന്റെ നല്ല ചായ ഉണ്ടല്ലോടാ നടരാജനെ അറിയില്ല 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 ജയലക്ഷ്മി അങ്ങോട്ട് ഒളിച്ചോടിയത് നീയല്ലേ നീയല്ലടാ ജയലക്ഷ്മി നീ തന്നെ എവിടെ നീ ഒരു ശ്ലോകം ചൊല്ലിക്കേ നടരാജനാണെന്ന് നോക്കട്ടെ ശ്ലോകം അന്യന്റെ ഭാര്യയെ ഒരിക്കലും മോഹിക്കരുതെന്ന് ബൈബിളിൽ ഒരു വചനമുണ്ട് അറിയില്ല നിനക്ക് പറയുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഇത്രയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടും അറിയില്ല നിനക്ക് മറ്റൊരു കണ്ണുകൊണ്ട് അന്യന്റെ ഭാര്യയെ നോക്കരുതെന്ന് ഇനി മനസ്സിലായില്ല വായി തോന്നുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് പറഞ്ഞിട്ട് മറ്റുള്ളവന്റെ ഭാര്യ അടിച്ചോണ്ട് പോകുന്നത് ഞങ്ങൾ നോക്കി നിൽക്കണം അല്ലടാ അല്ലടാ ജയലക്ഷ്മി ജയലക്ഷ്മി കൊല്ലണം ജയലക്ഷ്മി കൊല്ലണം അത്രേ ഉള്ളോ ഇത് നിനക്ക് ആദ്യം പറഞ്ഞുവിടായിരുന്നോ ഞാൻ തന്നെ കൊല്ലുമായിരുന്നല്ലോ അവളെ ഞാനാണ് കൊല്ലേണ്ടത് അവളെ ഞാനാണ് കൊല്ലേണ്ടത് 
ഞാൻ ദിനേശല്ല ശർമ്മ ദിനേശന്റെ ശരീരത്തിൽ ഞാനാണ് ജയലക്ഷ്മി ഞാൻ ജയലക്ഷ്മി അല്ല അത് നീ പറയാൻ പാടില്ല ഞാനാണ് പറയേണ്ടത് വള്ളുവ നാട്ടിലെ സുന്ദരി പെണ്ണിനെ പോലെ ചാതുര്യവും മാധുര്യവും നിറഞ്ഞു നിന്ന ലാവണ്യ വതനയല്ലയോ ജയലക്ഷ്മി ദിനേശേട്ടാ ദിനേശ് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞു അവൻ എന്റെ അവസ്ഥയെല്ലാം മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഈ ശരീരം അവൻ എനിക്ക് വിട്ടു തന്നതാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ ശർമ്മയാണ് അതേ ശർമ്മ മണ്ണിലും വിണ്ണിലും തൂണിലും തുരുമ്പിലും ഭൂമിയിലും എല്ലാം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ് ഈ ശർമ്മ എന്തിനു വേണ്ടിയാന്നറിയോ നിന്നെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി ചതച്ച് 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 അടിച്ചു കൊല്ലണം നിന്നെ എനിക്ക് നീ എന്നെ കൊന്ന പോലെ തന്നെ അടിച്ചു കൊല്ലണം എനിക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയ്ക്ക് കാരണം ഞാൻ തന്നെയാ എന്നെ അങ്ങ് കൊന്നേക്ക് വാ ഏട്ടന്റെ കൈ കൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ മരിച്ചോളാം താലി കെട്ടിയവനെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് മറ്റൊരുത്തന്റെ കൂടെ ഇറങ്ങി ഓടുന്നത് തെറ്റല്ലേ ജയലക്ഷ്മി നീ ചെയ്തത് തെറ്റല്ലേ കുരുത്തം കെട്ടവനായ നടരാജന്റെ കൂടെ എന്നെ കണ്ട പേടിച്ചു മൂത്രമൊഴിക്കുന്ന ആ തെമ്മാടിയുടെ കൂടെ ദിനേശേട്ടാ ഏട്ടനോട് ഞാൻ ചെയ്ത ദ്രോഹത്തിന് ഞാൻ മരിച്ചോളാം ആദ്യം എന്റെ വയറ്റിൽ വെടി വെച്ച് കുഞ്ഞിനെ കൊന്നേക്ക് അതിനുശേഷം എന്നെയും കൊന്നു കളാം കുഞ്ഞായത് ജയലക്ഷ്മിയായിട്ട് ഏട്ടനോടൊപ്പം ഞാൻ ജീവിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലേ എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ ഇപ്പോ ഐശ്വര്യായിട്ട് ഏട്ടന്റെ ഭാര്യയായി ഏട്ടനോടൊപ്പം ജീവിക്കാനാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്നോട് ക്ഷമിക്കുക ജയലക്ഷ്മി 
നമ്മുടെ കുഞ്ഞിനെ ഞാൻ അറിയാതെയാണ് കൊന്നത് എന്നോട് ക്ഷമിക്കുന്നു കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുൻപേ നിയമവിരുദ്ധമായി മയക്കുമരുന്നുകളും വ്യാജ മരുന്നുകളും പൊതുജനങ്ങളിടം പരീക്ഷിച്ച സംഘം പിടിക്കപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് ചെന്നൈ മുംബൈ ബാംഗ്ലൂർ എന്നീ നാടുകളിൽ പോലീസുകാർ അതീവ ജാഗ്രതയോടെ തന്നെ മിന്നൽ പരിശോധന നടത്തി വരികയാണ് ഇതിൽ വിദേശ കമ്പനികൾക്കും കൂടുതൽ ഇടപാടുകൾ ഉള്ളതായി തെളിയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ സംഘത്തിൽ അകപ്പെട്ട് മുജന്മ ഓർമ്മകളുമായി കഴിഞ്ഞിരുന്ന ദിനേഷ് ഇപ്പോൾ പൂർവ്വ സ്ഥിതിയിൽ എത്തുകയും ചെയ്തു അയാളുടെ ഭാര്യ ഐശ്വര്യയും ഇപ്പോൾ സുഖം പ്രാപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ദിനേശ് മുൻജന്മത്തിൽ ശർമ്മയായി ജീവിച്ചിരുന്നു എന്ന് സാർ എന്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പറയുന്നത് ജയലക്ഷ്മി ശർമ്മയെ കൊല ചെയ്യാനുള്ള ലക്ഷ്യവും അതിനു പിന്നിലെ പദ്ധതിയും പോലീസ് കേസിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതിനേക്കാൾ വളരെ വ്യക്തമായ ദിനേശിന്റെ വാക്കുകളിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് ഹലോ ആ പറമോളെ ദിനേശിനെ അന്വേഷിച്ച ഒരു പ്രായമായ സ്ത്രീ വന്നിരുന്നു തല ചുറ്റുന്നുണ്ട് അല്പം വെള്ളം തരാൻ പറഞ്ഞു വെള്ളം കൊണ്ടുവന്നപ്പോഴേക്കും ആള് മയങ്ങി വീണു അതാരാണെന്ന് ചോദിച്ചോ മോളെ ചോദിച്ചമ്മേ പേര് ജയലക്ഷ്മി എന്നാണെന്നാ പറഞ്ഞേ അവർ തഞ്ചാവൂരിൽ നിന്ന് വരുവാണത്രേ ജയലക്ഷ്മിയോ അല്ല എന്തോ റോങ് പറയൂ രമ്യ ആരാ ഞാൻ ഉടനെ തന്നെ വരാം ദിനേഷ് ഐശ്വര്യം നോക്കണം മോനെ ഐശ്വര്യം നോക്കണ പറഞ്ഞു പോകരുത് മോനെ അവര് മരിച്ചു കേട്ടോ ആരാത് വന്നപ്പോ തൊട്ട് നിന്റെ അടുത്ത് മാപ്പ് പറയണമെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കായിരുന്ന